，小欧，小欧，嗯，身体哪儿不舒服吗？没有。那我们继续聊吧。战宇在店里工作的很好，做事很细心。店里因为他拉小提琴，吸引来了不少顾客。而严谨这个时候，也开始了对我的追求。您好，您的花到了。哎，您好，是季小欧女士吗？我是勿忘我花店的。嗯啊，你搞错了吧？我没在你们家订花。梨园市海梨路二十三号似水流年咖啡馆，季小欧女士，没错吧？嗯，那就对了，请您在这签个字吧。那订花的人叫什么名字啊？这个我就不清楚了。今天的花里有张名片，是他。严谨是谁？就是那天来店里拿打火机那个大老板。想办法把这些花处理掉，看人闹心。卖掉？我可不占这种人便宜。实在没招，直接扔掉。我知道怎么做了。来，张博士，大把手，走。五元一支，五元一支，快来买呀、啊！进口玫瑰五元一支，快来买呀、啊！走过路过，千万不要错过了。五元一支，还是你脑子机灵会办事。谢谢姐姐，谢谢哥哥姐姐。没事儿，反正有瑞娜头给你买单，你就可劲儿卖。给，这是进口玫瑰，你是不是卖的太便宜了？那要卖多少？进口玫瑰十元一支，买十支打八折了。进口玫瑰十元。玫瑰玫瑰，正宗的厄瓜多尔玫瑰，路过不要错过啊！买十支打八折。嗯给我一杯手冲咖啡。你手指怎么了？被狗咬了？小事情。可以合张影吗？这小子最近在你这儿挺火啊！这里面两万零二百五，点点。这钱啊，就当做是我的 VIP 入会费。我们小本买卖没有 VIP 制度。那就当做我预支了一年的咖啡跟餐费，总可以吧？
？不可以，以后一杯咖啡都不会卖给你。为什么？你的玫瑰花我已经处理了，你什么意思我明白，我什么态度你也应该很清楚。我绝对不是玩欲擒故纵，我就想明明白白的告诉你，以后不要再出现在我的咖啡馆里。可我，就是喜欢四十六年，喜欢这里面的格局，这里的品味，这儿的手冲咖啡，还有这儿的老板娘。我是一个合法公民，我有权自由的出入任何公共场所。季老板不想见到我，恐怕有点难啊。姐。没事吧？没事儿。喝你的咖啡吧。小欧，我带了你最爱吃卤味。哎，你爸妈那儿我已经送过了。那我给乐乐备了一些蛋糕。谢谢啊，老婆。严谨，这么巧，在这儿碰到你。哎，你可老了不少啊。我一直不是长得着急吗？你们认识啊？这是我老大哥，以前我做缉毒警的时候，咱哥俩一块儿出生入死过。哎，咱俩有多少年没见了？我离开队里那会儿，咱俩就没见过了啊，好些年了。哎，哎，虽说你脸上这个褶子多了一些，但是身体还是倍儿结实。凑合吧，现在没事就是跑跑步。严总现在混得不错啊。你要说这话，诚心恶心我吗？我这人你还不知道啊，臭奸商一个。没想到你这臭奸商以前还是人民警察呀，小五，你们俩这是？我们俩什么都不是，我介绍一下。啊，这位是新来店里的店员，叫战宇，音乐学院小提琴专业，拿了好多的奖。这位是冯大哥，以前啊救过我和我奶奶的命，比亲哥哥还要亲。冯大哥好，你好，这小伙够精神的啊。你是没看到遇到多少女客人。哎，难得今儿人比较齐啊，我请大伙儿到我的三分之一吃一顿海鲜。哎，战宇，你应该没吃过几回海鲜吧？一块去、啊。我海鲜过敏。哎，今天恐怕不行，我回去还得照顾孩子，要不改天，改天我请。行，改天啊，把孩子一起带过来啊。行。哎，乐乐，慢点，小心掉水里。哎，冯大哥，那个严谨之前真的是缉毒警啊？是啊，他还是武警特战队员呢。就他。就他们吊儿郎当样子，肯定是走后门进去的吧？你不了解，这武警特战队的选拔非常严格。你别看严谨平时挺不正经的，这小子可真有两下子，去了禁毒支队也立了很多的功，之后就下海经商了。那好好的缉毒警为什么不干了？大概是死城副业吧。他爸以前也当过兵，退伍之后就做了生意。貌似生意做得很大，小欧，你们俩怎么认识的？这之间是不是有什么故事发生了？哎呀，没有，他不过是带人来喝过咖啡罢了。真没有什么事儿？我跟他这种人会有什么事儿啊？其实严谨很优秀，是个拼命三郎，干什么成什么。现在他生意做这么好，我一点都不吃惊。哎呦。还不是靠他爸的关系。有没有他爸？我相信他一定能干得成。那也跟我们不是一路人，最好啊，让我永远都不要再见到他。乐乐，等等我。乐乐，抓住你了！抓住，抓住小花姨。早上好啊，给你买了早点，好吃不胖。这里不欢迎你，赶紧走人
给我来一杯夜加雪菲，再给我来一个鸡肉帕丁尼。没有，油也不卖给你。热水总应该有吧？啊？嗯。吃啊，吃着吃，就是凉了。来，我烧点热水。早上第一个来，晚上最后一个走，恨不得把家和办公地点都搬到似水流年。苏门答腊曼特宁咖啡通常采用半水洗处理，在自然晒干数日以后，用热水洗去果胶，果肉的甜味渗透到种子，会产生特有的醇味。这种豆仔在国内不常见，遇到了可以多进一点。向日小姐，是要买多少
我这才走了半个月，你就桃花运你卡。这拉琴的男孩是什么情况？哦，那个是我新招的兼职，叫战宇。嗯，确实是个小鲜肉。那这个呢？一个人不熟，不熟你跟人打情骂俏，这人怎么看着那么眼熟啊？就是我在厕所里遇到那个臭流氓，他是不是叫严姐？你怎么知道呀？真是他呀！这回你可赚到了，小欧。此人可是成达物流公司严总的儿子，三分之一海鲜餐厅的老板，梨园赫赫有名的钻石王老五，多少未婚女性梦想中的另一半呀！哎呦，不就有点臭钱吗？有什么了不起啊？哎，小何，你可别这么说，三分之一我去过，一进去那贵族奢华的气质，甩咱们这咖啡厅，十条街都不止吧？过分了吧？一点都不过分。这个严谨，我两年前就听说过。这人这么帅，哎，说实话，他追你多久了？这个人赖到我店里快十天了。小浩，这次我认真跟你说，听说这个严谨对女人很不错，你一定要好好把握。没兴趣。你不下手，我可不客气了啊。哎，赶紧的，别客气啊。这位是，你好，我是小欧的闺蜜方妮娅，叫我妮娅就行。哦，你好小欧，这个饼好吃。嗯，这个酥骨饼啊，又甜又油腻，吃多了会发胖，更找不到男朋友了。闺女一周在家只住一天，你大清早就开始瘦了。爸，没事儿。哎，爸，现在股骨关节进口的替换手术费要多少钱呀、啊？这个手术费吧，至少得五万，还有术后如果恢复不好的话，还得换进口药物。患者手术之后呢？需要长期卧床休养，这个需要护工或者保姆二十四小时照顾，这部分费用要算进去。嗯，又去李美琴家了？嗯，去了两次。他儿子啊，现在在我店里面做小时工，孩子挺好的，就是那个家压得他喘不过气。嗯，他母子相依为命吗？嗯，家里面简陋极了，连点像样的家电都没有。缺电视吗？缺，什么都缺。哦，那一会儿咱家新电视就送过来了。要不你把咱家的旧电视给他们送过去？我就说我觉悟怎么这么高，原来是随张亚明女士。哎呦，少拍马屁啊！你赶紧找一个像样的男朋友回来，谨遵老佛爷意志。来，妈，您多吃吧。又来。喂，冯大哥。小红，忽然有个急活要去趟机场，电视我明天帮你送好吗？嗯，没问题，你开车慢点啊。这么巧啊！真是阴魂不散。哟，车坏了，你去哪儿？我送你啊。你不是心灵手巧吗？帮我把车链子上了吧。好吧。嗯、好多年都没碰过这种车，我试试。
锁定。擦擦吧。哟，哎，警察同志，哎，不好意思，不好意思，你看，这个引擎盖还热呢，驾照处置一下。给你。这不能停车，赶紧开走。哎，好，感谢，感谢，感谢。交警没有罚你吧？没有，就口头警告，分儿都没扣。今天谢谢你帮我修车。哎，你跟我客气什么？我愿意为你赴汤蹈火，在所不辞。来喽来喽，帮我办件事儿吧。什么事儿？嗯。干嘛呀？第一回见家长，见面礼总要准备的嘛。正好我车里有两瓶好酒。你还以为就会让你上去啊？老实在这待着吧。哎，我都憋一路了，借用个厕所总可以吧？路边解决。哎呦，我这肚子还有点不舒服。哎呦，这附近连个公厕都没有。哎，小欧回来了。哎，爸，电视呢？哦，那儿。哦。哎，叔叔好，阿姨好，我是严谨，我是小欧的朋友。男朋友，普通朋友，就瞎了眼能看上他？你怎么说话的啊？你不要上厕所吗？那边。哦，我一见到叔叔跟阿姨，我这一高兴，肚子也不疼了，还有点饿。阿姨，给您带了一些礼物。哎呦，不用那么客气哈、啊，谢谢哈、啊。哎，你刚才说你叫什么名字来着？啊，我叫严谨，严肃谨慎的严跟紧。哦，这名字太好了。哎，你在哪工作啊？有多大了？哎呀妈，你有完没完呀？我就让他搬电视机，别愣着呀，赶紧。好。你们俩在哪认识的啊？啊,啊，阿姨。我先干活了啊，反正我也认了门，以后一定常过来看你们。啊好，常来啊。哎，走了，叔叔。啊好，哎，小心啊。哎，再见，叔叔阿姨。再见啊，再见，再见。我说金老板，你这个交际圈够广的呀！我这不是代言大老板体验一下我们老百姓的生活，用不着体验。我从小就在大院里长大，这种红砖房我住，也没个电梯呀、啊。那有电梯要你干嘛呀？他们家住几楼啊？走吧。快点儿！这边，阿姨，我来给你送电视了。哎呀，哎呀，小欧辛苦了。呃，战宇知道你过来吗？我还没跟他说呢。啊，你还愣着干嘛？赶紧把电视换了，顺便把机顶盒给安一下。哦，给。男朋友啊？啊？啊，不不不，他是安装的工人师傅。啊，小欧，能不能再帮阿姨一个忙啊？您说，我要到社区医院去输液。但是今天负责接我的医生有事来不了了，你能不能把我送过去啊？你不是在我爸那儿治疗吗？你爸那儿太贵了，我在社区医院又便宜，离家又近，省得我折腾。嗯
，电视安好了。哎，阿姨，您打的是什么药啊？啊。我打的就是这个药。哦，这就是普通的消炎药，我能打。哎，你别胡来！你一天医学院都没念过，你打什么针呀？哎，我之前在队里学过静脉注射和伤害急救，你就放心吧。那你也好多年没动过手了，不安全。啊，没事的，要是能在家里打，那就最好了。我这上下楼也不方便。行，阿姨。你稍等我一会儿，我到附近药房去买注射用的东西啊。谢谢。这个师傅真是热心，还挺一表人才的。你手稳点啊。没事儿，扎不好，大不了出点血，没事。疼吗？不疼。小严扎的比护士扎的还好。好了，阿姨。啊，谢谢。谢谢啊，忙活到这么晚。有没有觉得我特别靠谱？以后你的人生准则里一定要加一条：有困难找严谨，准没有错。一天不吹不叫一天。我也没想到啊，战雨家那么困难。是啊，老天对战雨太不公平了。能帮则帮吧。现在啊，像你这么善良的姑娘，真难得。以后有任何需要帮忙的地方，记得喊我。你们武警会的可真多，连医学常识都学。那不就是小菜一碟？什么跳伞、开锁、野外生存，我样样精通。还有什么你不会的吗？嗯，应该没有了。小弟，自家地方别客气啊，随便折腾。哎，我说啊，陆老三，人家梅总诚心诚意的给你做生意，你不领情也就算了，反倒欺负一个女人，您觉得合适吗？梅总是我的朋友，谁敢动他东西，就是动我的东西。严老弟，什么时候喜欢上寡妇啊？那是我自己的事。一句话，把吃到肚子里的东西吐出来，其他的事儿都好聊。我这吃都吃进去了，怎么吐啊？你教我呀！想让我跟那个小寡妇合作也不是不行，啊，除非你卖三分之一给我，不可能，那就没得谈了啊。去年你儿子在外国干了点蠢事儿。我听说还把人给烧了，搞得神不知鬼不觉的。这事儿您知道吗？那女孩的家里人好像一直在找啊。既然我都知道了，那说明找到我咱们这儿了
，陆总好像就这么一个宝贝儿子吧？您这大家大业的，可能稳住了。严爷。这事可不好开玩笑的啊！哎，爷爷，您太较真了，我就是跟您开个玩笑。回头我就让兄弟们把你那两集装箱的酒水给你送过去，好不好？给梅总送过去。这个，别在意啊，这都是小事儿，小事儿，小事儿。那我也不客气了。手怎么样？要不行，咱们去医院吧。伟子，咱们去医院。哎，不用了，我已经处理好了，家里也有烫伤药，没事。那么烫的炭火，手指头肯定伤得不轻吧？嗨，这也叫伤啊？梅姐，就别跟着瞎担心了。严总那可是在武警部队历练过的人，这点伤算什么呀？当初在禁毒支队的时候，没少立功吧，严总？好汉不敌当年勇。谢谢你了，咱自己人不说客套话。陆老三早就应该教育了，咱们三个是同一条船上的。你好，刘总好，我才真的好，对吧？看来我们只能跟你在一起，未来才能是一片光明啊，北子。呀，小妈来了。你手怎么了？啊，煮面的时候不小心烫。你是多久没进厨房了？这么简单的事儿能烫成这样？哎，我昨天晚上失眠，到现在还没睡呢。有什么指示赶紧说。你跟似水流年那老板娘怎么回事？没事儿。没事儿，你天天往人家店里送玫瑰花。你要调查我？我可警告你，像她这种大学退学混社会、劣迹斑斑的女流氓，你最好少碰。她是不可能进严家大门的。哎，我说，啊，你这辈子不当个特工什么的，真可惜了。我跟你说认真的呢，爸妈年纪大了，你也该收收心，正经找个女人往结婚上奔了。哎，小妈，你就饶了我吧，我是真心的对齐桥有好感。我不在乎他的出身跟过去，我只在乎他有没有一个有趣的灵魂。你觉得季乔是个戾气斑斑的女流氓，我还觉得人姑娘有血有肉有故事。你跟我啊，就喜欢他身上这股天不怕地不怕的洒脱劲儿，我就爱这种有嚼头的姑娘。我这回是说什么你都不听了是吧？哎呀，你困劲儿上来了，得睡觉了。哎呀，哎呀，起开点。嗯。这花儿都送一个礼拜了，连个电话都没有，不符合逻辑啊！这个地方以后不能再来。陆万金查的怎么样？他的物流公司就是个幌子，私下里的确有走私生意，跟小美人一样，都是刮羊头卖狗肉。我就说吧，就是之前啊，你们把小美人的运毒渠道给盯死了，他才被迫找陆万金合作，为的是什么？为的是开辟新的路线。但陆万金要的分成比例太高了，六月跟他很不对付，后来他们就谈崩了。
。不管怎么说，这次你帮了他们大忙。帮了大忙有什么用？刘伟压根没把我当自己人。不过好在陆万金出了局，给了我一个机会。不行、啊，想都别想。我也是才明白，之所以小美人能盯上我，就是瞅准了我家五部六公司的优势。如果我不好好利用这点筹码，恐怕无论做什么，他们都信不过。严老爷子要是知道自己的物流公司被你用来贩毒，不得气炸了？放宽心吧，等案子破了，他儿子我就是缉毒英雄。哎，行了行了，不用想了啊，就这么定了。只能委屈纪晓做做我的挡箭牌了。有句话我可提醒你啊，你的目标是 K K， 不是纪晓哦。我知道了，程长官，了解敌人也得做好掩护，不是？可惜啊，人家不理你、啊。你瞧不起谁呢？动手是吧？哎，干什么？哎、啊，别碰！哎、手还没装好呢。哎，不是你的公子。呀，扶着妹，扶着妹啊！你的玫瑰花我已经处理了。你什么意思？我明白，我什么态度你也应该清楚。以后不要再出现在我的咖啡馆里。我每天死皮赖脸的耗在四水流年，尽我所能的表现。看你最近帮我这么多忙的份上，这杯咖啡请你。我所做的一切，都是为了盯紧 K K。观察 ，K K 会频繁的看手机，偶尔还会出去接一个电话。我猜测，他是在跟他的上线联络。警惕性很强。每当我试图靠近他，或是与他交谈时，他都会刻意与我保持距离，并且我发现，他看纪晓欧的眼睛里有些许的爱意。你的意思是，詹宇比你更早喜欢上了纪晓欧？像他这种害人害己的毒贩，他配喜欢纪晓欧吗？那你追求纪晓欧，是因为真的喜欢他，还是因为卧底工作的需要？说实话，其实我对纪晓欧的追求不是很纯粹。可我怎么听上去，你倒是像真的喜欢上他了？我怎么觉得，你好像没有在听我说卧底工作的事儿，倒是有一点社会犯人的意思。有吗？你想多了吧
哀愁。直到白昼。